quiero poner de manifiesto el trabajo que no se ve de la policía de la provincia. Desde ya, como abogado, como hombre de derecho, como representante de la seguridad de mi provincia, me siento sumamente contento, feliz, porque hemos cumplido el objetivo. Toda vez que, y había cuenta que una persona con captura internacional, tras meses de investigación, esa investigación penal preparatoria que no se ve, que hace el policía día a día, día, a día que muchas veces no se pone de manifiesto, que a veces ni yo le digo al señor jefe de policía que me diga cómo se está investigando, ha traído sus frutos, Walter Aliera Lanís ha sido detenido y puesto a disposición de la justicia. Entonces, reitero, me siento sumamente halagado. Esto eh, es un procedimiento que lleva su tiempo, que esta causa tuvo sus aristas, que son sumamente extrañas a nosotros, que reitero, soy hombre de derecho, estamos a cargo de la investigación penal preparatoria como auxiliares de la justicia, en este caso de la justicia federal, hemos cumplido con el objetivo, reitero, felicito a la policía de mi provincia, en la persona del jefe de policía de todas las áreas, porque otra vez ha puesto de manifiesto la transparencia, la claridad, la verticalidad con la que se maneja la policía de la provincia, porque yo me enteré que esta persona era detenida en el momento que estuvo detenida, es decir, con la rigurosidad, con la seriedad, con el profesionalismo y con la capacidad que se maneja la policía de la provincia. Entonces, cumplimos, pusimos a disposición de la Justicia Federal al imputado Lanís, existe la incautación del material estupefaciente del procedimiento en su momento, existe la detención de otra persona, entonces cumplimos acabadamente con nuestro rol funcional, que es prevenir, conjurar y llevar tranquilidad a la, a la población. Eh, se encuentra en oficio donde consta el pedido de detención emitido por la Justicia Federal. Eh, debido a eso, en la brigada de investigaciones también lo teníamos al oficio y en base a eso se venía trabajando. Eh, el trabajo que veníamos realizando, como lo decía acá el, el, el jefe de policía, también eh, tenía conocimiento eh, debido a los trabajos que se veníamos haciendo y ha sido importante el trabajo también que realizó el personal que estaba apostado allí en el local bailable. Eh, obviamente que por menores tal vez no se puedan conocer, pero ¿ustedes tenían algún indicio de que esta persona, después de tantos meses que lo estaba buscando, andaba en Catamarca, estaba en, aquí en la ciudad? Sí, si bien, como lo decía acá el secretario de Seguridad, el doctor Morales, eh, es tema de investigación, si bien ha quedado plasmado de que el fin nuestro era llegar a la aprehensión y ponerlo a disposición de la Justicia Federal. ¿O puso algún tipo de resistencia? No, en ningún momento ha colaborado él en todo momento. ¿No así el, el, el abogado defensor? Sí, son detalles que han sido plasmados en acta y puestos en conocimiento. de ese, En ese caso, los hechos que se han desencadenado posteriores de la aprehensión han sido eh, puestos en conocimiento mediante acta correspondiente a la justicia ordinaria. Las circunstancias que han rodeado a ese hecho han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía de Inclusión en turno y son ellos los que van a determinar si se trataba de un impedimento o no para cumplir con la medida que estábamos llevando a cabo, ¿no? ¿Se puede conocer los nombres de sus abogados? Bueno, yo creo que todos ustedes los tienen los nombres, nosotros vamos a ser, seguir siendo prudentes. Hemos enviado un parte donde no, ponemos, no mencionamos nombres para evitar cualquier tipo de confusión. Esta persona, que estaba siendo buscada hace un año y dos meses, estaba justamente con su abogado defensor. Sí, eh, estamos tratando... Oh. ¿No va a decir el nombre? Sí, lo podemos decir, sí, Muy bien. el apellido es Rojas, uh -huh. y el otro abogado sería de apellido Leiva. Uh -huh. eh, las circunstancias que rodearon el hecho, eso se lo va a poder determinar la justicia. Nosotros no vamos a interferir, solo hicimos nuestro trabajo. Bueno, y... lamentablemente hubo personal policial lastimado. Bueno, son circunstancias que pasan dentro de un procedimiento que se lleva a cabo, nos puede pasar a cualquiera. De todos modos, los personales afectados han realizado la denuncia correspondiente para que la justicia determine la culpabilidad o responsabilidad de los autores. ¿no?
eh, ¿Esos abogados ya están, fueron liberados? No tengo conocimiento de esa situación. Cuando yo me retiré de acá, todavía seguían alojados uno en cada dependencia policial. Eso depende obviamente de la justicia, Juan. De la justicia provincial. Comisario, yo hago una consulta entre los tres. ¿Se incautó drogas en este procedimiento cuando se los detiene tanto a Alanis como a su abogado defensor y otro abogado? No. Eh, en el procedimiento este puntual no se produjo el secuestro de sustancia alguna. Eh, sí, eh, por, por la forma de, de, de manifestarse ellos, aparentemente estaban eh, en estado de ebriedad. Eh, estando allí en calidad de aprendido, eh, se produce un daño en un bien del Estado, en este caso una ventana. Y eh, como le digo, se dio participación en la unidad judicial. Se convocaron testigos y se labraron los actos correspondientes. ¿Hubo personal policial agredido en investigaciones? También radicaron denuncias por otros hechos también, sí. Ajá. ¿Es decir que hubo? Sí. Eh, de personas de investigación en sí, eh, físicamente no. Pero sí denunciaron hechos eh, de amenaza eh, en el momento del procedimiento y en la permanencia de esta persona en la dependencia de mi cargo. Ni el secretario que está acá presente... Tenía conocimiento de lo que nosotros estábamos haciendo. Es decir, eh, en, al momento de hacernos cargo de nuestra función, nosotros dijimos que nos vamos a poner a trabajar en bien de la comunidad. Y había algunas cosas pendientes, y esta es una, que estaban ahí y que no han desprestigiado profundamente a la institución policial. Entonces, el objetivo era ese, volver a devolver a la institución policial el prestigio que tiene. No todos somos, como dicen, eh, hay mucha gente que se dedica pura y exclusivamente a trabajar. Entonces, eso queremos que la gente lo vea. Y creo que lo estamos haciendo de acuerdo a nuestro, nuestra forma de ver de, de la mejor manera. ¿no?